Ah. Mimi na mimi kuja akakwambia amekasirika. Hapana. Ah, wewe ulijuaje amekasirika? Niliona. Wewe uliona. Hey. Sasa wewe uko na thamamu ya kuangalia mtu akikasirika, <laughs> unajua huyu kakasirika. Mimi alikasirika, sasa ndio kusaidia na nini? Mimi hey. nakuwa ikasirika. Hey. Mimi nilienda ku support mtoto wa kike. Na mimi siku zote bro, mimi na supporting watoto wa kike mm-hmm. from scratch na wainua na waweka hapo na waambia kwamba ife yangu. Mm-hmm. Wacha nitumie kwa kuwapeleka mbele. Bele, Mimi nitahitaji kura ya wanawake nikiwa gavana wa Nairobi she. Mm-hmm. Sasa ubina kasirika sikasirike na nihusia nini? Mm-hmm. Mimi nimemuintroduce. Mm-hmm. Na nilifanya kwa yari mzuri mm-hmm. na nilikuwa na ni njema. Mm-hmm. Sasa ye kama alikasirika shauri yake, mm-hmm. kama kukasirika shauri yake, mm-hmm. maisha inaendelea. Mm-hmm. So Unapatiwa pointi? Tunaendelea na maisha tunanyooka mdugu yangu. Tunanyooka tunawelawela mwanangu. Tunaendelea na maisha. Tunakuwa na good time. Yeah, tunakula good time. Yes. Miti mti yenye yenye matunda ndio inapigwa mawe. Inapigwa. Mambo vipi watongo pa? Welcome to SSTV. This is your online number one TV show here in Kenya. Kama kama, kama dawa mimi ndo niko hapa kuwapatia burudani, yani entertainment trending topics and what is happening here in Kenya. Kwa majina najulikana kama vile Cates hapa. So mimi ndo niko hapa kuwaletea ya zandani. So leo tumekutana hapa na Yakub kasipul mwenye tumepatana tena afta tumepoteleana kwa muda mrefu kiasi. So niko hapa tu naye nataka tupigane story tujue Mambo iko vipi? Shehe. Asalamu alaikum. <laughs> Wanasema wasalamu alaikum. Wasalamu alaikum. Alafu najibu alaikum salam. <laughs> dini mzuri. Watu wanalia isilia wanasema kwamba Katiz mbona jaingia dini. Mimi. Asi wanajua basi. Wanajua. SSTV <laughs> wamesema kwanza Katiz mbona jaingia? Amepotea <laughs> kaenda wapi? <laughs> Nikamwambia Katiz yuko tu. <laughs> Lakini shughuli shughuli za pilka pilka ndo mingi. mingi. Sasa wewe lazima usilimu wasijali niliwaambia mafansu wako anakuona wananiona hapa waso mafansu wako wengi sana kutoka Isili kutoka Isili kutoka Moyale Moyale Mandera Ehe. Isiolo Ehe. sasa vipi mwana ndugu yangu na wajia nimewapro marsabi tu wanakusikiza she wangoje Moyale wako na wewe <laughs> tunajua vile si alafu sasa Tanzania sasa ndo sasa unavuma mwana ah unavuma she eh so wote yatu yatu tano si tisa ni lazima usilimu mwanangu usilimu yes eh hey, ishi ngapi bwana mambo iko fit huko unajua yeah. mimi nilikuwa kwa kitambo napenda kusema ninavaa pesa fulani ninavaa pesa fulani uh-huh. babu dini ya Kiislamu imenifundisha ya kwamba kuna vitu ambavyo ufai kupigia kifua mm-hmm. unapata point pata shehe na ndio maana siku zote siku zote mm-hmm. mabilionea wenye waku in dollars wacha in Kenya shillings in, in dollars, dollars. Uh-huh. leo nataka nikwambie naenda ufanye kitu nyenye inaitwa research uh-huh billionaires in dollars not only in Kenya but in the world are Muslims are Muslims but you will never tell this is a billionaire mm-hmm. even if you go to mosque uingie pale ndani you will never tell this is a billionaire yeah. ukiingia naye kwa mosque ni mtu wa kawaida wa kawaida watu ambao watu wanapiga laini mimi nimekuwa kwa mtu ambao watu wanapiga laini magavana manini wanaenda kumnyenyekelea akikuwa kwa mosque ni mtu wa kawaida mm-hmm. leo tumekuwa na ndugu yangu sultan sultan Tuko na ndugu yangu Sultan eh. tukasema ah twende tuswali magharibi mm-hmm. Apo wapi BBS, BBS mall. mall Tukaingia third floor tukatawada tukapiga swala yetu tukitoka nje tunakutana na chairman wa BBS ako kwa tiles ako kwa tiles sisi tumeswali kwa carpet ndani uko na swali nje yani chairman wa BBS eh. yani BBS mall eh. Ukisikia chama ni inamaanisha ni mwenye BBS mall. BBS mall. Eh. Yeye ndo kajenga hiyo msikiti. Mm-hmm. Na watu wengine wamejenga, eh. wakasema wana support msikiti. Mm-hmm. Lakini yeye anaswali kwa tiles nje, kwa tiles hapo nje. Ngumu ndugu yangu. Na, na BBS ni yake. Kwa sababu gani? Eh. Aliingia akapata mosque imeja. Wewe atukutambue ni chama nenda kaswali huko. Eh. Unapatiwa pointi? Pata shehe. Na ananyenyekea, anapiga swala. Mm-hmm. Kwenye tiles mimi nilitoa machozi nikaanza kulia sultani akaniambia wacha wacha kulia she. Mm-hmm. Nikasema vipi mbona hivi? Nikasema hii ni humility kiasi gani? Ehe. Ya kwamba bilionea ana swali kwenye tiles. Tiles tiles bro, hii ngumu ya tiles ana swali pale. Sisi na sultani tumeswali kule ndani. Hiyo ni inaonesha humble na humility ambao dini ya Kiislamu inaweka kwenye ro, inakuweka hofu ya Mwenyezi Mungu. Unajua kwamba wewe sio bosi ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu 
Billionaire swali naye hapa billionaire in dollars. In dollars. Ako hapa. Woko hapa. Mna swali. Heshima. Hapo watambui. Ko wewe ni billionaire? Njo 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 ingia pale mbele. Epe wake. Ah, kaketi nyuma aishi kaa huko nyuma. Watambui. Hapa tuko mbele ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Nilitoa machozi kuona chairman ameenda kuswali kwenye sakafu nyenye tiles. Mm-hmm. Kwa sababu msikiti imejaa kwa sababu ana humility ya okay. kwamba sisi tuko mbele ya Mwenyezi Mungu ana hofu ya Mwenyezi Mungu she. Mm-hmm. So leo hii usiniona nimevaa kitu niuliza sita kuambia. Mm-hmm. Mbele ya Mwenyezi Mungu dini ya Kiislamu ndo dini ya haki okay. inafundisha ukweli okay. na inafundisha humility okay. na inakuweka hofu ya Mwenyezi Mungu. So kuanzia leo ukiniona nimevaa ni usiniulize kwa sababu sitasema. I don't flash. Okay. Aina ku brag sana. Haina so, ku brag sana. Uh, so uh, shehe uh, pale tuliona since uh, wende Tanzania tujapatana kwa muda mrefu kiasi uh, na nimekuwa <coughs> shughuli za hapa na pale. Kule ulivyoenda Tanzania tuliona ulifanya mambo mengi pale. Um, yeah. A lot has happened pale. So kidogo tu kwa muda mchache hebu niambie experience ilikuwaaje kule ndo before kuje Kenya. Tanzania ilikuwa na experience mzuri sana. Ehe. Tanzania walinikaribisha na moyo mkunjufu. Mm-hmm. Nilipata nafasi ya kukutana na ndugu yangu Ali Kiba, mm-hmm. ndugu yangu Profesa Mzee wa Mtulingi, ndugu yangu Mwijaku, mm-hmm. ndugu yangu Harmonize, mm-hmm. ndugu yangu ambao anaitwa Ustaz Juma. Mm-hmm. Wote tulikutana nao. Tulikuwa pamoja nao wakina ndugu zangu wakina Hasani Huseni mm-hmm. walinikaribisha na wakanipenda wakaniambia ndugu yangu karibu sana uh-huh. moja wapo ya mambo ambayo walinikaribisha nao ni kuwa Muislamu na walinikaribisha karibu nusu nusura tu uh-huh. profesa J ndo sio wa, uh, ndugu wa Kiislamu lakini wale wenye nimewataja wote uh-huh. ni mandugu zangu kwa imani uh-huh. wakasema karibu sana uh-huh. na mimi nilifurahia sana kwa sababu nilisimama uh-huh. na nikahakikisha kwamba nimeenda kuambia kwamba Tunaweza kuwa na tofauti kwenye game it is just a matter of game uh-huh. but at the end of the day we have no differences no difference. so many people will expect to kosana na mujaku yule ni baba tulisalimiana uh-huh. tukapendana na vile huwa tunamlipa sio point <laughs> ni kwa sababu gani watanzania wame master art ya kwamba uh-huh. kuna kutofautisha kiki uh-huh. na maisha ya kawaida uh-huh. now naweza kuambia na nikurudilie uh-huh. nilipata nafasi ya kukaribishwa na watu wa mama Samia Sulu. Mm-hmm. Tulitoka tukaenda paka pale panaitwa Ipinda. Ipinda. Tukaingia paka huko karibu na Kela, mipaka ya Malawi. Tukaona na ndugu yangu tuliona wema ya mama Samia Sulu. Mm-hmm. Kazi ya mama mama Samia Sulu amechapa Tanzania she Wacha mama aitwe mama tunamuombea kila laheri, tunamwambia mama Mungu akupe maisha marefu. Mm-hmm. Tanzania watu wanang'aa, wanameremeta. Mm-hmm. Watu wana pimples kama hii uko nayo hii. Pimples kumi inaletwa na shida ndugu yangu hii ni shida hii. Hii ni hii ni kukosa kuishi kwa uongozi ambao ni mzuri. Hii ni Hii ni nutrition. Unapatiwa pointi? Unaona ndo hii hapa? Eh. Unaona ndo ingine hapa? Inang'aa. Unaona ingine ndo hii hapa? Ni kwa sababu tuko vizuri. Tuko vizuri. Unapatiwa pointi? Pata share. Mama Samia Sulu ndo mama ambao amehakikisha watanzania leo hii vile tunaongea na wewe mm-hmm. vile tunaongea na tunaongea na yeye ya kwamba they are doing very great mm-hmm. Tanzanians are happy mm-hmm. wana enjoy maisha Mungu amuongeze maisha marefu infrastructure iko mzuri mm-hmm. uliona nimefanya paka advertisement ya BRT nikafanya advertisement ya vitu ambazo mama amefanya leo hii tunaongea tunawaambia kuna pot ambayo inafunguliwa kubwa inaenda kufungua uchumi leo hii hakuna watu ambao wamekosa vitanda za hospitali huko. Huko sasa vitanda za hospitali ni mingi kushinda wagonjwa. Kushinda wagonjwa. Unapata hiyo pointi? Barabara carpet border to border 1300 km. Unapata hiyo pointi? Anajenga kiwanja ambayo itakuwa ina host East Africa matalents zote. Leo hii ukienda Tanzania unapata kuna yanga, wanacheza mpira na E, na, na simba yeah. wacheza mpira na wamepewa paka kitu kitwa goli ya mama ambao ukishinda hivi 5 million yeah. she mama Samia Sulu amefanya mambo ni Tanzania na East Africa tunajivunia kusema yeah. mama mitano tena kwa chao mama wewe chao mama she niite chao mama <laughs> mimi anytime yeah. Mimi na support mama Samia Sulu niacha mtu umeacha chao rais amna yeah. 
chawa rais anabaki kuwa eh. rais wangu eh. rais anabaki kuwa rais wangu na anabaki kuwa chawa rais chawa. lakini kao kijua eh. Nikiingia Tanzania eh, mimi ni chawa wa, wa mama Samia Sulu tukitoka tu Tanzania hapa since rudi Kenya ni nini umelearn Tanzania ni kwa different na Kenya Kitu ambao nimelearn Tanzania ni yeah. kwa different na Kenya ni ya kwamba number one, yeah. wa Tanzania wana kitu inaitwa ujamaa ujamaa Unapata ya point? Mm-hmm. Mtanzania ni mtanzania kwanza mm-hmm. alafu analeta sasa majirani baadaye yeah. Kuna kitu inaitwa security in Tanzania. Uh-huh. Leo ukiingia Tanzania unaenda kutembea rafiki yako. Uh-huh. Unaenda kutembea kwa hoteli. Uh-huh. Lazima miji kumi ya juu uko pale. Uko pale. Ina maanisha waweze ku host stranger ama adui. Uh-huh. Unapata hiyo point? Pata. Level ya intelligence ya Tanzania iko tofauti na iko kubwa. Uh-huh. Number two, number three, wa Tanzania wana umoja. Uh-huh. Na wanapenda watu. Wanapenda watu che tu sikwanga tunaongea tu uh-huh. wewe ukiwa superstar uh-huh. uingie Tanzania unapewa mnini ya makaribisho ya superstar ya mimi Tanzania wamenifanya ninahisi mimi ni kumbe ni mkubwa uh-huh. kushinda vile ni kwa Kenya kushinda vile kwa Kenya Tanzania nikiingia convoy convoy nikienda radio station karibu uh-huh. fanya kafanya interview uh-huh. Tanzania ndo inchi despite nini wana urafiki uh-huh. na undugu na undugu Unapata hiyo pointi? Pata shit. Nimelearn kitu moja kutoka Tanzania ya kwamba vijana wadogo hawajihusishi na maneno ya siasa. Vijana really? wadogo wako na talent. Mm-hmm. Na ndo maana siku zote nakwambia watu walisema oka sipola naongea vibaya, oka sipola naongea ati sijui nini. Nikasema mimi siongee vibaya na wakumbusha madogo ya kwamba uh-huh. fanyeni kazi. Pigeni mziki. Imbeni. Wachini hizi makiki. Mhm. Wewe fanye muziki ya maana unataka utoke uende wapi? Uh-huh. Unaiga mtanzania, mtanzania naimba kama wewe. Unataka uhita aje Tanzania. Tanzania. Wewe unaenda kuiga Rivani. <laughs> unaenda kuiga nani? nani? Sijui unaenda kuiga nani. <laughs> Alafu unataka kukua kama wao. Wakikushinda unaenda kuanza ku YouTube, YouTube zao. zao. Tabia gani she? <laughs> Fanya mziki kama Kenya watu wakukubali. Kukubali. Unapata point? Hiyo <laughs> ni namba gapi? Namba 1. Namba 2 vijana wajihusishi na kuongea siasa kuanzia asubuhi paka jioni vipi ah, vipi yanga kapiga ngapi ah, yanga kapiga wanaongea kuhusu mpira mpira wanaongea kuhusu talanta ehe hapo paka mtoto mdogo anaongea siasa <laughs> tunapotea wapi tumekosea wapi <laughs> unapata hiyo point she pata she na ndo maana uwezi kuamuka unapata vikao watu wanaongea kusema fulani kaimpichiwa fulani tunaongea siasa why why should we talk about politics bro <laughs> Siasa imeisha ngojeni 2027 uh-huh. pigeni siasa muache kuongea kuhusu siasa and you are a young man uh-huh. ongea kuhusu vile utafanya mpira talanta yako iende na kama unataka kuongea siasa ongea kuhusu siasa ya FKF yanafanyika saa hii uh-huh. wanachagua saa hii viongozi wa FKF okay. wewe kama kijana mdogo umepasipeta aje kwa kuweka delegates wende wapigie the right person ndo kesho usilia kwamba alambe sasa wamelala kwa airport uh-huh. wewe unaongea kuhusu siasa ya juu ya kingora uh-huh. Zandani Sheke. Zandani Sheke. Eh. Wasikia? Eh. Unaongea kuhusu FKF. FKF. We don't we don't want to participate kwa FKF. Eh. Watu sasa wanachagua eh, viongozi wa FKF. Mm-hmm. You don't want to be part of it. Mm-hmm. Wewe umeona juzi McDonald Mariga amesimama? Amesimama. Usain amesimama. Mm-hmm. Watu wamesimama. Sasa hivi tuko na Clovis Toto amesimama. Eh. Lakini tunauliza wewe Usain Tunakupenda kwa sababu waislamu siku zote hawezi kupiga waislamu wenzake wewe ni ndugu yangu kwa imani. Kabisa. Vipi umechukua McDonald Mariga umemuongeza pale? Umemuongeza pale. McDonald Mariga yeah. yeye kama mchezaji ambaye alikuwa bora amesaidia nini timu ya Kenya akikuwa anachezea wazungu huko nje? Wazungu huko nje. Amesaidia vijana wangapi ambao wameenda kucheza huko nje? <laughs> yeye na kucheza mpira wake apart from kununua hama na kukuja na kunyoa panka. Amesaidia nini? <laughs> Mimi najua tu amesaidia kitu moja, <laughs> wamai piga picha na dadi wao wakikuwa London. Na wakula nini? McDonald. <laughs> Kuuliza dadi wao nilipoa hela akasema hata akasema kuna nyoka kwa mfuko hawezi kisha mpesa kwa mkono kwa mfuko. <laughs> Sasa wewe tukuaminiji na FKF kwa sababu wewe ni mchezaji eh? Mchezaji. <laughs> Sisi tunaamini <laughs> Clovis Toto kwa sababu Clovis Toto <laughs> ameweka timu ya ya, ya homeboys <laughs> for 10 years kutoka kwa mfuko yake. <laughs> Tutakuamini wewe Clovis Toto na timu. Na timu. Unapata point? Uwezi kuwa tu wewe unacheza mchezo umechezea wazungu kwa hiyo unakuja tukuamini na timu wewe unatuleta nini kama yeye? 
Unapatiwa point? Napata share. Hatutaki kitu nye utafanya, tunataka umefanya nini. Na tukuleza umefanya nini, yeah. tunaona kuleo amefanya, ameka homeboys. Home Ten years kwa mfuko yake. Pesa chakula watutaka amelipi. Ameli. Ame create employment, nyelewe hii watu, wakona wakakamega. <laughs> so usee ndugu yangu kwa imani, <laughs> na kupenda <laughs> mimi ni muislamu siwezi kupiga vita na kuombea kila la eh kila lakini umechukua ngombe nyeusi ndio amekuwa running mate wako mwenye hajai saidia <laughs> chunga sana usianguke jua hiyo ngombe nyeusi <laughs> siezi shehe yeah. so shehe tukimalizia tu uh, kuna story flani uh. before uende Tanzania yeah. tukirudi tu pale ulienda pale Obina TV yes kwenda na mwana dada ambaye alikuwa anatoa ngoma yes. tukaona picha yako flani ni trend hiyo yes. wakati na ukakuja pale Obina TV na ule msichana ukasema mlikuwa mnatoa ngoma. Yes. Eh aingie mjini. Yes. So pale uh, uliposema ni kiki mlimfanya yes. Obina alikasirika. Yes. Hiyo story uliichukulia aje? Wewe ulijuaje Obina alikasirika? Ah. Obina ambaye kuja akakwambia amekasirika. Hapana. Ah, Wewe ulijuaje amekasirika? Niliona. Wewe uliona. Eh. Sasa wewe uko na thamamu ya kuangalia mtu akikasirika, <laughs> unajua huyu kakasirika. Eh. Unapata? Unapata. Hizo ndo tabia yenye tunasema Ehe. na ni katiz tunatembea na wewe uache kucho, ku, ku, kuchonganisha watu. Kuchonganisha watu. Sasa ndio ikufusaidia na nini? Ndio useme Obina alikasirika sasa ndio ikusaidia na nini? Ehe. Obina kwa ikasirika. Ehe. Mimi nilienda ku support mtoto wa kike. Tuliona. Na mimi siku zote bro mimi na supporting watoto wa kike mm-hmm. from scratch na wainua na wakaweka hapo na wambia kwamba ife yangu. Mm-hmm. Wacha nitumie kwa kuwapeleka mbele. Mbele. Mimi nitahitaji kura ya wanawake nikiwa gavana wa Nairobi she. Mm-hmm na wanawake ndo wanapiga kura na siku zote lazima kuwe vizuri na wanawake na wanawake ndo mama zetu mm-hmm. wanawake ndo madada zetu mimi nime support watu kutoka scratch ni kuinua juu na sipigi kelele Pigike. wala sipigi picha mm-hmm. wewe ni mtoto wa kike nakupa kwa sababu unaposaidia dini dini akisema wacha, wacha kupiga picha mm-hmm. umeifanya kutoka kwa roho yako wacha ende mm-hmm. leo hii wewe umemjua ule dada kwa sababu yangu mm-hmm. unapatiwa point kwa sababu nilimo introduce mm-hmm. sasa ubena kasirika sikasirike na nihusia nini mm-hmm. mimi nimemo introduce mm-hmm. na nilifanya kwa yari mzuri mm-hmm. na nilikuwa na nia njema mm-hmm. sasa yeye yeah, kama alikasirika shauri yake mm-hmm. kama kwa kasirika shauri yake mm-hmm. maisha inaendelea mm-hmm. so Unapatiwa pointi? Tunaendelea na maisha tunanyooka mdugu wangu. Tunanyooka tunawelawela mwanangu. <laughs> Tunaendelea na maisha. <laughs> Tunakuwa na good time. <laughs> yeah, tunakula good time. <laughs> yes. Juzi kuna jama fulani tukiwa tu hapo kwa entertainment. Kuna jama fulani alianika ubina vibaya sana. Akasema alikuwa vixen wake na anamlipanga 2000. Una una ubina sasa yako level nyingine. Wewe jamaa bado wako chini. Unaonaje Juzi? Unajua nitakwambia kitu moja. <laughs> Siku zote mtu wako na jina kubwa lazima atumiwe kupa wengine wapande wale madogo wapande. Mm-hmm. Mimi nimetumiwa na watu bro wameongea vibaya kuniuzo siku zote. Mm-hmm. Kasbuli hivi kasbuli hivi ndo wapande. Mm-hmm. Unapotea point? Pata. Kuna dogo siku zote anakuwa kwa channel yako ananiongea vibaya mm-hmm. najua ni underground ya pande. Pande. Unapotea point? Mm-hmm. Kwa sababu lazima siku zote mpe nafasi mtu mwingine. Mm-hmm. Unapotea point? Mm-hmm. Miti Mti yenye yenye matunda ndio inapigwa mawe. Inapigwa. Uwezi ongelewa kama wewe ni mtu wewe hai. Lazima utaja kasbulu utashangae nani kataja kasbulu. Unaangalia nani wewe anataja kasbulu. Azina kachi la sema dogo pata mileage. Ina kuchukua wakati. Ina gharama yake she. Sio rahisi vile unadhania. Haikuja rahisi. Haikuja rahisi. Ilikuja na swala. Eh? Eh? Ongeza wendi. Inakuja na Mwenyezi Mungu she. Unaomba babu unapiga unapiga swala. Unapata point? Unapata she. Unafunga babu. Unafunga kila wakati. Eh, unafunga bro. Eh. Unapata hiyo point? Unapata hiyo point. Anga ni mbaya ndugu yangu. <laughs> Mida ni za wanga. <laughs> <laughs> Ukitoka tu kwa msikitini tunaenda kupiga swala. Eh. Tunajua Mwenyezi Mungu tu ndiye anaweza kutupiga nia ndugu yangu. Tukiwacho kwa mikono haa mabinadamu atararua mmoja ende na mkono wako mwingine na mapua. Wahakikisha kwamba kila mtu akona masikio. Akona mdomo na Katizi. Katizi. Yote tano tisa ni ya kwamba. Unapopanda juu. 
lazima utumiwe hiyo jina lazima utumiwe eh lazima watu kuongeleshe na huyu kapenya huyu ilimu na ilimu illuminati mwanangu eh huyu mwizi sikuizi kapiga fraud mwanangu amekuwa mwizi eh kapita fraud mwanangu sikuizi wako kwa nini ingia Tanzania kuingia anaingia huko suma wanga anatumia ZTV ingia mjini analala nani anyo sasa shehe turudi tu nyuma kidogo uh, ulivika Kenya ukasema uh, wanangu wanangu wa nguvu ah ni wanangu wanangu zandani shehe zandani ndogo wewe ndio unaanza kubalika hivi kama una jina <laughs> lazima akutupe mawe ndo akufikie anasimamisha gari anakubali che anakubali <laughs> shehe alazozo wewe unataka kulipimanisha na mtoto mdogo mwenye anajitafuta kimaisha sasa tulijipata mwanangu kwa swala ndugu yangu na kutafuta subhana wa salam sasa shehe ulipofika Kenya ulisema kwamba umefungalia umefungania stori zote za JNR. Yes. What happened ndo mpaka ukafika hiyo level? Unajua <laughs> nilirealize ya kwamba natembea na natembea na watu ambao wengi wao hawako kwenye safari yangu. <laughs> Unapata hiyo point? Napata sio. Nilirealize ya kwamba zama ambao tunaishi leo hii, zama za kitambo ndo kulikuwa kuna marafiki. Mm-hmm. Zama ya sasa kuna manafiki. Manafiki. Unapata hiyo point? Na siku zote ukitaka kuenda mbali she, mm-hmm. dondosha wanafiki kwa mgongo yako. Mm-hmm. Uwezi tembea na wanafiki. Uh-huh. Wanakuzunguka kila saa wanacheka na <laughs> Na wengine korona kulandimwa na sema huyu tunakutafuta toka kichoni tunakupiga. Wanipata wanangu. Nakupata she. Wachana na wanafiki she. Katika hadithi za mtume za ndani shehe katika hadithi za, za, za mtume mm-hmm. kuna dalili nne I mean dalili tatu ya wanafiki. Mm-hmm. Hapo pointi akiongea anadanganya she muongo kabisa yule anadanganya she yani mnafiki ni akiongea siku zote akafungua mdomo ni uongo tu. Hapo mm-hmm. pointi ya pili aki, 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 aki <laughs> Hatimizi mwanangu. Mm-hmm anakuahidi vitu kubwa lakini atimizi she anakuahidi dunia mzima lakini atimizi she anakugeuka unapata point fuata she ya tatu mm-hmm. she ya tatu mm-hmm. unapata point fuata nimekwambia kwanza nini mm-hmm. akiongea akiongea yuadanganya she nganya yuadazingu muongo <laughs> muongo she muongo anadanganya anadanganya she ki muongo yule ninakwambia ni dalili ya wa, wanafiki akiahidi hatimizi yani hakuna siku nyewe anaahidi anatimiza akiaminiwa anafanya haya anafanya haya hiana hiana wapati hiyo point tunaishi kwa enzi ambao tuko na wanafiki sio marafiki tena unawapa mgongo wanakuchoma wanakuchoma Unasikia? Mm-hmm. Wanacheka na wewe kwa macho mm-hmm. lakini wanakulaani kiroro. Kiroro. Wanakufundika wanakuvisha wana, wana sanda nyeupe. Nyeupe. <laughs> Walishakuzika, walishakupima na macho akajua ah huyu tunamzika huyu. Mm-hmm. Wangapi kawekewa sumu? Mm-hmm. Wangapi walipeanwa wakaenda jela kwa sababu ya marafiki Kena zao? zao. Wakidhani na marafiki kumbe ni wei? Manafiki. manafiki. Na ndo maana <laughs> nilidondosha <laughs> wanafiki nikaweka nikaweka uhusiano wangu <laughs> na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala <laughs> iwe safi iwe safi Eri nianguka kwa mkono ya Mwenyezi Mungu she kuliko kuanguka kwa mikono ya wale manafiki wale <laughs> Unapatiwa pointi Pata. nimekataa siku zote sitawahi ziba shimo la panya <laughs> kwa kuweka mkate she kwa kuweka mkate Unapatiwa pointi Pata. Heri nikae siku zote na swali mm-hmm. niko kwenye msikiti mm-hmm. na swali natafuta uso wa Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala kuliko kukana ma- na afiki na kwa maana mm-hmm. Mwenyezi Mungu mm-hmm. ndio mwenye huruma mm-hmm. Mwenyezi Mungu ndio anaweza kutosheleza nafsi yako wapati hiyo point ninapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu inanikinga mm-hmm. na mambo ya dunia mm-hmm. Na naomba Mungu aniepushe na jicho la husda la husda Wapatiwa pointi Mungu aniepushe na jicho la husda 
aniepushe na kila aina ya sharati mm-hmm. kwa maana inaleta kifo ehe wapata hiyo pointi wapata shehe aniepushe na nuksi mhm wapata hiyo pointi wapata wapata hiyo pointi shehe wapata shehe aniepushe na watu ambao wafai mm-hmm. naomba Mwenyezi Mungu anipe neema na fadhila zake zinifuate zikufuate wanipata na kupata zinza ndani anistiri arabi she za ndani hizi mimi natoweza kwa machozi nilie she ndugu yangu so guys kwa machozi nilie she so guys i hope you guys are, are learning something from this show kama hiyo ina kubamba pika pale comment section comment anything positive that will say hapo kwa comment section tutaichukua na tutaitasaidia mtu mwingine. So kasi pole tukimalizia tu hivi show yetu ya leo. Uh, hivi kwamba ni message gani unaweza pass pale kwa mafans wetu tukikafunga. Nataka nimalizie kwa kusema hivi. <laughs> Mungu akuepushe na wanafiki. Na wanafiki. Ukijitafuta jipate. <laughs> Ile siku utajua ya kwamba <laughs> Mwenyezi Mungu Subhana Taala ndo anaweza kukupa <laughs> maisha. Tutaacha <laughs> kugonga milango za watu, <laughs> milango za waheshimiwa, <laughs> milango za marafiki, <laughs> milango za utamtafuta na atakuzidishia. <laughs> Tunaishi kwa zamu, <laughs> zama ambapo hatuna tena marafiki <laughs> ni manafiki. <laughs> Visa ambazo zimefanyika <laughs> ni ya kwamba yule ambao ulimwamini <laughs> na siri zako <laughs> ndio anakuanika. <laughs> rafiki yako wa kike ambao ulimwamini na siri zako za mume wako mm-hmm. ndo anabaki kwenda kuchukua mume wako mm-hmm. anamuoa anamuoa yule wa kiume ambao ulimwamini na siri ya mke wako mm-hmm. ndo anabaki kwenda kuku kuoa mke wako mm-hmm. wengi wamewekewa sumu sio na strangers mm-hmm. wamewekewa na marafiki. na marafiki wengi wako jela kwa sababu waliamini marafiki mm-hmm. wengi wako makaburini kwa sababu waliamini marafiki mm-hmm. Mungu akustiri. Mungu akustiri. Message passed. So guys, thank you so much for watching this show. Nawapenda sana. So kaini pale chonjo kwa subscription kama wewe ni mgeni subscribe, com- like, comment and share the show. So guys, wacha tupatane in the next video nikwatafutia the next guest. My name is Kates here.